Gadewch i ni weddio. Diolch i ni ti'n weithio to ddiw am y fraen dyma cael dod gerdyfron ac yn dod nid trwy'n hymdrechion ni ond trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr argwyddiaeth i grys. Ac yn y dyddiau caled yma, ia, dyrus i ni yn gofyn i ti a gosau ac i fod yn gysur ac yn nerth i ni fod yr hyn dylsyn i fod. I ni yn gofyn i ni cael teimlo dy bres yn oldeb gyda ni nawr y byddai di'n ein harwen ni ac yn ein cadw ni ac yn ein hamddiffyn ni a cadw ar un drwg i ffwrdd. Ti'r lawr un plith i ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac eiddiant ein hargwyddiaeth i grist. Amen. Chydig o gyhoeddiadau uh, cyn dechrau. Um, I ni yn bwriadu uh, cynnal oedfa gwasanaeth y pasg nos iau am hanner awr wedi saith. Felly nos iau yma sef y diddiau cyn y groglith. Fe fydd ein gwasanaeth arferol i ni'n ei gynnal amser y pasg oedfa bregethu um, ac felly uh, os diwau mynd fe fydd na ddarllediad uh, ymlaen nos iau yma sy'n dod hanner awr wedi saith. Ac hefyd uh, uh, os diwau mynd yn arferol ar ddydd sîl am hanner awr wedi tri ein hoedfa bregethu. Hefyd um, y bwriad heddi yw i uh, edrych ar y llyfr yma eto gan J.C. Ryle i ni'n mynd i wneud uh, dwy ran i'r er, bennod yma. Bydd yna'r rhan A a'r rhan B gan fod y bennod chydig bach yn hirach felly fydd yr astudiaeth yma. Siwr y fod ychydig yn fyrrach na trodwetha ac yn dilyn yn syth bydd yr ail felly fydd yna'r uh, rhannau gwahanol i'r astudiaeth heddiw. Wel yn gyntaf gydewch ni ddarllen o'r ysgrythu'r um, Epistol Paul at Titus, yr ail bennod Ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf, Teitus, yr ail bennod ar adnod gyntaf, eithr llefara di'r pethau a weddo i athrawiaeth iachus, bod o'r hynafgwyr yn sober, yn onest, yn gymesur, yn iach yn y ffydd, yng nghariad mewn amynedd, bod o'r hynafwragedd yr un ffunud mewn ymddygiad fel y gweddau i sancteidrwydd, nid yn enllibaidd, nid wedi ymroi wyn lawer yn rhoi athrawiaeth o ddaioni, Fel y gallant wneithu'r y gwragedd ieuanc yn bwyllog i garu ei gwir, i garu ei plant, yn sober, yn bir, yn gwarchod cartref, yn dda, yn dda rostyngedig i'w gwir priod. Fel na chabler gair diw. Y gwir ieuanc yr un ffunud cynghora i fod yn sober, gan dy ddangos dy hun ym ho peth yn siampl i wythredoedd da, a dangos mewn y thrawiaeth anllygredigaeth gweddeidra pyrdeb y madrodd iachus o'r hwn ni aller beio arno fel y byddoi'r hwn sydd yn y gwrthwyneb gywilyddio, heb ganddo ddim drwg i'w ddywedyd amdano chwi. Cynghora weision i fod yn ddaro styngedig i'w meistriaid ei hun ac i rhyngu bodd iddynt ym mho peth nid yn gwrthywedyd. Nid yn darn guddio, ond yn dangos pob ffyddlondeb da, fel yr harddond a thrawiaeth ydyw ein hiachawdwr ym mho peth, canus ymddangosodd gras dyw, yr hwn sydd yn dwy niachawdwriaeth i bob dyn, gan ein dysgu ni i wadu a niwioldeb a chwantau bydol, a byw yn sober, ac yn gyfiawn, ac yn ddiwiol yn y byd sydd yr awr hon. Gan ddisgwyl am y gobaith gwyn fydedig, ac ymddangosiad gogoniant y diw mawr a'n hiachawdwr iesu grist. Yr hwn, a'i rhoddes ei hun drosom, i'n prynu ni oddi wrth bob anwyrydd, ac i'n piro ni iddo ei hun yn bobl briodol a wyddys i weithredoedd da. Y pethau hyn llefara a chynghora, ac ar gyhoedda gyda phob awdurdod, na ddiystyred neb di. Fydd y bendydd diw ar i air, Sanctaidd Ef Nawr. Yn parhau yn y llyfr ar Sanctaidrwydd gan J.C. Ryle, ni ar yr ail bennod, ar bennod hon yw Sanctaidd Had. Felly os allwn ni droi uh, at ambell i adnod i edrych ar y pwnc yma yn gyntaf, Ioan 17, adnod 17, Sanctaidia hwnt yn dy wirionedd, dy air sydd wirionedd. Nawr, mae J.C. Ryle yn dechrau bennod at yn dangos i deimladau a teimla bod gan lawer un yn yr eglwys yn ei ddyddiau fe atgas at y pwnc. Atgas bod nhw'n casau y pwnc yma. Bod yna rai yn troi ffwrdd ac yn dirmygu y pwnc yma o sancteidd had. Mae'n anhygol i feddwl yn diwe, ond wrth gwrs i ni yn sylweddoli mae yn bwnc anodd, mae yn anodd i, I fyw felly yn y bywyd ar taith Cristnogol, ond i feddwl bod yna rhai sydd yn proffesu yn cysau'r pwnc yma. 
rhai yn diasterau'r pwnc. Efallai ddim yn dod allan mor blwm bac yn blaen mac yn dweud bod nhw'n cysau'r pwnc. Yn sicr, yn ei cysau e fel roi'r JC Ryle yn ei bregethu, fel gwrs mi fyddan nhw wedi pregethu sanctaeth hard yn ei ddyddiau fe fel mae sawl eglwys efo'n gyled yn y byd yma o honni heddi yn pregethu sanctaeth hard. Ond dwi'n cweit yn siŵr beth yw'r athrawiaethau maen nhw'n ei gael a ac yn ymarferol sydd maen nhw'n ei gymhwyso fe, achos nid ar hyn i ni weld yn y Beibl sydd yn cael ei ddysgu heddi. Ac felly fi'n ar lawer yn diasterau'r pwnc. Ond o mor bwysig yw y pwnc yw un heneidion i dywed rael. Os yw y Beibl yn wir, a dyna'r broblem i fe. Os yw y Beibl yn wir, a dyna'r man cychwym. Mae'r byd i ni'n gwybod yn anwybyddu gair diw. I ni'n gwybod hynny yn sicr maen nhw yn ddilornus llwyr o air diw i ddweud y gwir, does dim unrhyw ddiddordeb gan mwyafrif yn y byd o unrhyw beth sydd yng Ngair diw. Dwi'n mynd i ystyriadau fel unrhyw awdurdod ar unrhyw sail i ni osod ein, ein moesau ni'n adim byd maen nhw, nhw yn penderfynu dros ein dyhunan. Ac felly, o ran y byd, dydy'r Beibl ddim yn golygu dim. Ond mae'n rhai yn yr eglwys yn weddol llac ar air diw, ond ydyn nhw. Mae yna rhyw ddewis a dethol. Yr rhannau hynny ar hyn dweud i clywed yn aml yw, o fel y mater o farn yw e. Dwi'n dweud y mater o farn yn aml pan dwi'n lawr i air diw, beth sydd wedi digwydd yw mae'r farn fodr wedi newid, wedi, wedi troi cefn ar hyn mae'r gair diw yn ei ddweud. Ac felly mae pobl, yna i newid y cyfieithiad, achos dwi'n nhw'n mylicio fe, neu maen nhw'n penderfynu, wel wrth gwrs, dyna fel fyddai'r oes honno yn ei ddehongli fe, ond bellach i ni'n byw mewn oes gwahanol, ac felly i ni yn ei ddehongli fe yn wahanol, a felly yn dewis y dethol y, y darnau hynny maen nhw'n hoffi yn ngair diw. Ond i ni'n credu, mae'r bod y Beibl yn air diw ac nad oes na gam gymeriadau o'r dechrau hyd y diwedd. Does dim gam y gymeriadau. Y mae yn air sydd wedi cael ei rhoi di'n ei gan ddiw ar gyfer yr oesoedd, y cynrifoedd. Y mae yr un mor bethnasol ac yr oeddau reit ar ddechrau'r Beibl hyd ddiwedd y Beibl ac dros y cynrifoedd y mae'r gweision yr argwyd. Dyna pa mi chi'n darllen pobl fel Spurgeon neu J.C. Ryle neu hyd yn bani meddwl am Dr. Martin Lloyd-Jones. Dyna lyfrau anhygol a bregethau, bregethau dde. Pob un yn addas, mae fel betai e wedi bregethu fe y ddoi a, a, a bod e rhy mor bethnasol heddiw ac yr oeddau pan gafodd ei bregethu yn y lle cyntaf. Dyna yw natur y gair diw a pregethu ffyddlon. Ond os i ni'n credu y gair diw, nad oes na gam gymeriadau. Os felly, ar sail hynny, mae rhaid i'n dod i fyna, ac mae problem anferth ach i'n sych chi ddim yn credu hynny. I ddweud y gwir, di bwrpas yw credu unrhyw beth, os mae chi sy'n penda fyny beth sy'n gywir a'i ffeidio. Ond i ni fyddin heddi yn siarad gyda'r rhai sydd wedi dod trwy ras diw i weld fod gair diw yn air diw ac nad oes na wallau, nad oes na gam gymeriadau. Ac os felly, beth yn ni'n dysgu, os nad ydyn ni'n sanctaidd, yna dydyn ni hebyn hachub. Dyna be mae gair diw yn ei ddweud, dyna be mae jesu roi, dyna be mae roi'r rwesgu sodion ac yn dweud, wel, mae yna enghreiftiau falle dwi'n ddim cweit yn wir, dwi'n mynd dweud i mi'n ar fath, mae gair diw yn dweud, os nad ydym ni'n sanctaidd, yna dydyn ni ddim wedi'n hachub, dydyn ni ddim yn grisnogion, yng ngôl gair diw, y mae'n angen rheidiol ar gyfer iachaw dwriaeth yr enau, di gael y pethau yma, cyfiawn had, yr ail enedigaeth a sanctaidd had. Os oes unrhyw un o'r un ar goll, os nad ydych chi wedi cael eich cyfiawn hau yng Nghrist, yna dydych chi ddim yn grisdion. Os nad ydych chi'n cael eich ail eni, os nad ydych chi'n gwaith yr ysbryd glan, wedi gweithio yna chi wedi plan i'r hedyn o fywyd yn eich enaid chi, yna dydych chi ddim yn grisdion. Ac os nad oes na santedd had, gallwch chi ddim fod, achos maen nhw'n mynd llaw yn llaw. Os un ar goll, yna maen nhw'n broblem. Nawr. Dros y cynrifodd i'n y lawer o ddryswch a dal i fod yn dois. Roedd rhai yn amser, rhai'l fel heddi, rhai yn ofni lle gweithredoedd mewn pregethu ac yn y, yn y daith Cristnogol. Achos o'n dweud, o'n nhw'n ofni cymysgu gweithredoedd o fewn yr athrawiaeth am gyfiawn had, achos cyfiawn had trwy ffydd yn unig, dois dim lle gweithredoedd pam, rhag ofni ni ymfalchio. Ac felly, yn cadw draw o unrhyw bwyslais ar weithredoedd, achos yn dweud, doedd nid trwy weithredoedd i ni wedi cael ein hachub. Ac felly, doedd yn nhw ddim yn pwysleisio gweithredoedd, ac yn mynd i'r eithaf arall wedyn ni. 
Wedi mae gyda chi'n rhai sydd yn gosod, eraill sydd yn gosod, safonau anghywir ar gyfer Sanctaeth Had yn gorbwysleisio. Yn aml rhai'n yn dderddfol iawn. Yn, yn dweud, mae dyma beth yw Sanctaeth Had ac yn pwysleisio'r allanol yn o'r mod yma na leir allanol. Does dim cwestiwn yn hynny mae'n adlewyrchiad o'r hyn sydd yn y galon. Ond i chi'n gweld o fewn yr eglwys yn dydych chi carfan sydd wedi mynd i'r eithaf. A maen nhw'n dweud, mae'n rhaid i chi fod fel ein, mae'n rhaid i chi wysgo fel bydda chi'n byw yn yr bymthegfed ganrif, neu mae'n rhaid i chi'n ei ddyn allan a chi'n sefyll allan. Jyst wrth, wrth gyfeiriad hynny, ond nid oes nawr falchder yn hynny, yn sefyll allan gymaint o fewn cymdeithas, yn yr allanol, yn y wysg, yn y pethau hynny, ond nid oes nawr rhyw edrychwch arno fi fyna. A mae'r rhain sydd yn gor bwysleisio, yn symud yn aml o gapel i gapel, gan methu dod o hyd i bobl sydd yn cadw at yr un rheolau lle maen nhw. Mae'n adreswch, ond nid oes na bwysigrwydd i ni weddio o ddiw helpa ni. Helpa ni i ddeall yn union beth i ni fod i wneud. Gad i fi redeg i ffordd o bechod ac o bethau'r byd, y pethau na ddylai fod yn rhan ohonynt. Ond helpa fi fod yng nghanol y byd fel, fel y llong danfor honno. Yn y dŵr, yn y môr, mae e'n gweithredu fel ag y mae e fod i. Dwch mae gwch llong danfor yn ganol cae. Dwy ddim yn gallu gweithredu fyna. Y mae e angen, ond mae angen i ofyn i ddiw i ofalu amdano ni. Helpa ni gael y, y, y cyd bwysedd yn iawn. Y mae e'n bwnc mor bwysig i weld pobl sanctaidd yn y byd i ni'n byw yn ddi heddi. Wel... Yma'n gwahanol teitle i'r bennod yma, yn yr un yma fe fyddwn ni'n edrych ar yr un rhan gyntaf, sef natur sanctaidd had. Yma'n waith ysbrydol, mewnol gan yr iesu, dyma beth yw natur sanctaidd had, yr gwaith yna, y gwaith ysbrydol gor uwch naturiol, mewnol gan yr iesu trwy yr ysbryd glan. Pan yn ei alw yw ddilyn a chredu ynddo. Dyma beth, mae'r rhaid ydym o fod yn waith o ddi fri. Nid fi sy'n dewis, nid fy mhroffes cyfleus i hwn. Mae e'n wyrth. Mae'r ail yn y digeth yma. Mae, pa, ma, pa mae'r diw yn gweithio yn yr enaid. Mae'r ysbryd glan yn gweithio yn yr enaid. Y mae'n nid yn unig yn golchi'r enau dyn o'i bechod yn waed yr arglwydd Iesu Grys a lifodd ar y groes, ond y mae hefyd yn ein gwahanu o'n <coughs> cariad naturiol, y gogwydd naturiol o bechod a, a, a'r byd. Dyna beth sy'n naturiol yn o'n ni, i'r er, er rhai digrid, yw mae'n ogwydd trwy'r amser at un anoldeb, at bechod, at y byd. Ond mae hwnna newid pa mae yna waith o ddifri. Gosoda e gwyddor newydd yn y galon. Dyna'r gwaith, rhai le'n y digeth yma. Mae'r hedyn o sancteidrwydd o fywyd. Dyw ioldeb wedi cael ei blani yn yr enaid. Ac felly yn ei wneud yn ymarferol diwiol yn ei fywyd. Dyma'r naturiol nawr mae'n greadur newydd. Mae'n arw gogwydd newydd gan y greadur newydd yma i ni yn ei brofi yn ein cylon yn ni. Ni bu crist farw un cyfiawnhau a'n maddau yn unig. Cyflawnodd crist bopeth angen rheidiol un heneidiau. Un gwared ni o eiogrwydd pechod yn do, ond hefyd o awdurdod pechod. Trwy roi yr ysbryd glam yn ein cylonau, nid yn unig i'n cyfiawnhau, ond hefyd i'n sancteiddio. Na i ddyfynu rhai adnodau. Un cyrinthiad un adnod tri deg, grondewch ar y geiriau yma. Eithr yr ydych chwi ohono ef yng Nghrys Iesu, yr hwn a wneithbwyd i ni gan ddiw yn ddoethineb, ac yn gyfiawnder, ac yn sancteiddrwydd, ac yn brenedigaeth. Teitus dau adnod 14 wedi darllen yr adnod yn barod. Yr hwn a'i'r hoddes ei hun drosom un prynu ni, oddi wrth bob anwyredd, ac un piro ni iddo ei hun yn bobl briodol, a wyddys i weithredoedd da. Rydewch ar 1.4 adnod 24, yr hwn ei hun a ddig ein pechodau ni yn ei gorff ar y pren. Fel gwedi ein marw i bechodau, y byddem byw i gyfiawnder trwy gleisiau yr hwn yr iachawyd ni. Ac yna hefyd colosiaid 1 adnod 22. Yng nghorff ei gnawd ef trwy farwolaeth i'ch cyflwyno chwi yn sanctaidd ac yn ddifeis ac yn ddiargyhoedd ger ei fron ef. Nawr wrth gwrs, 
detholiad o adnodau yw'r rhain yn unig. Mae'na, mae'na lawer yn does. Wel, mae yna isteitle uh, yn yr rhan yma o natur sanctaidd had. Sawl isteitle yma ar cyntaf ohonynt. Sanctaidd had yn ddieithriad can lyniad yr undeb hanfodol sydd â chrys trwy ffydd. A ddweud yna to, sanctaidd had, mae yn ddieithriad can lyniad yr undeb hanfodol sydd gennym ni â chrys trwy ffydd. Ioan 15.5 Mae fi yw'r wynweddyn, chwythau yw'r canghennau, yr hwn sydd yn aros yn y fi a minnau yn dyntau, hwn nhw sydd yn dwy'n ffrwyth lawer o blegyd hebo fi, Ni ellwch chi wneith i'r dim. Heb grist, dwi'n ddim yn bosib byw yn ôl y pwrpas yn creu ni. Fedrwch chi ddim byw fel Christian, ddwch chi smalio, a rhoi ymddangosiad eitha da am gyfnod, ond fyddwch chi ddim yn dwi'n y ffrwyth ysbrydol, y ffrwyth cywir. Cangen, nad yw yn dwi'n ffrwyth, yn ôl beth i'n gweld yng Nid diw, nid oes bywyd ynddo. Ond nid yw'n anamlwg os nad oes na ffrwyth, yn nad oes dim bywyd. Hynny yw, os nad oes dim ffrwyth yr ysbryd glân, ydy o'r person hwn nhw honno ddim yn grystio. Ffydd sydd heb unrhyw ddylanwad o sanctaidd had, nid yw yn ôl rael gwell na ffydd yr un drwg. Dych mae'n gwych yna, mae ganddyn nhw, mae nhw'n credu mynd yw, ond dyd, os nad oes na sanctaidd had, gwastraff amser yw e. Mae e'n hyd yn oed yn niweidio yn eir eglwys, os i'n yn dyrchafu i'r pobl. Mae dyma beth mae'r eglwys wedi wneud. Yw dyrchafu pobl sydd â phrofes, ond sydd ddim wedi ymsancteiddio. Ac mae'r rhain yr un o'r bydol ar fyd yn aml iawn yn fwy bydol na'r byd. Ond mae'r eglwys yn ei dyrchafu nhw. Mae'r niwed mae nhw'n neud i'r eglwys yn anhygol. Wedi neud niwed. Wedi neud niwed anferthol i'r eglwys yn ein gwlad ni a dros y byd. Dwi'n ddim gwell na, na, na ffydd yr un drwg. Os nad oes na sanctaidd had, ffydd marw ydyw, nid yw yn rodd gan ddiw. Mae gwir ffydd yn cynhyrchu cariad, cariad at grist, ac awydd i fyw iddo ef, o ddiolch garwch am iachawdwriaeth. Dydyn ni nawr ddim yn byw er mwyn ennill iachawdwriaeth, mae hwnna trwy ffydd yn unig. Ond nawr i'n i wedi cael ein cyfiwnhau, i'n i'n dyhau i fyw bywydau o ddiolch garwch ac hefyd i'n i'n cofio. Mae'r hedyn yna sancteidrwydd, mae'r mae enaid nawr, i'n, i'n i, mae'r gogwydd newydd, mae'n i'n greaduriaid newydd nawr. Does dim byd yn ormod i'r Christian i wneud dros ei arglwydd. Wel, yr isdeitl arall sancteid had can lyniad anwahanadwy yr ail enedigaeth. Chi ddim yn gallu gwahanu fe o'r ail enedigaeth. I ni wedi cael ein hael eni, mae mae yn wyrth, mae yn, yn brofiad gor uwch naturiol, mae yn greadur newydd, natur newydd, y gogwydd newydd, y mae ni wedi bod yn sôn amdano. Lle nad oes sanctaidd had, nid oes ail enedigaeth. Ac mae rael yn dweud ar yr isdeitl yna. O mae hwn yn ddweud mawr yn diwe. <coughs> Ac, dwedodd e hyn, fod e'n galed i rai, fod y dwediad yma yn galed i rai, lle nad oes sancteidd had, nid oes ail enedigaeth, a lle chi ddychmygu rhai, os yn, yn gwrandor ar y neges yma, siwr y fod, bydd y rhai sydd ddim yn cytuno, ddim eisiau gwrandor y neges yma, ond os trwy ras diw, ei hey, bod nhw yn gwrando heddi, a lle chi ddychmygu, o, oh, man i of to, yr un hen neges galed, galed llym. Ond nad dyma'r neges yr ysgrifyr, ond dyma beth oedd rael yn ei wynebu yn ei ddyddio fe. O, pobl yn dweud mae'r neges yma'n galed, ond dweud e gwirionedd Beiblaidd ydyw. Y mae'r athrawiaethau yma yn rhai Beiblaidd. I steitl arall sanctaidd had, yr unig tystiolaeth sicr fod yr ysbryd glân yn trigo yno. Y tystiolaeth allanol. Y, y prawf, yr unig prawf mae pobl eraill yn gallu gweld ein bod ni wedi ein hachub a fod gwaith yr ysbryglan yno yw sanctaidd had. Rhyfeiniad wyth adnod naw. A god oes neb heb ysbryd crys ganddo, nid yw hwnnw yn eiddo ef. Allech chi ddim cael yn gliriach na hynny nallwch. Y mae dylanwad yr ysbryglan i weld ei deimlo, mae'n cynhyrchu ffrwyth galatiaid 5.22, eithr ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, hir ymaros, cymwy na sgarwch, da iawni, ffydd a ddfwynder, dirwest. O, ni'n gweld effaith, ond dyw ni, 
Os ych chi'n edrych allan ni wedi gweld llawer o dywydd garw yn ddiweddar yn dydyn ni. Chi ddim yn gallu gweld y gwynt, ond ych chi'n sicr yn gallu teimlo effaith y gwynt. Ond cwmpas ni, pa ma'n awel fach ych chi'n teimlo'r awel, pa ma'n storm ych chi'n gweld ac yn teimlo effaith y gwynt. Ac felly hefyd yn gallu gweld effaith a dylanwad yr ysbryd lan ar fywyd y Christian. Fydd y le, mae e'n naturiol. Mae yr ysbryd lan. Uh, uh, my wife mor bueris fe fyddwch chi yn gweld effaith gwaith yr ysbryglan ar NID, bydd fe'n rhyfedd iawn beth ni ddim. Gydewch chi ni symud ymlaen. Sanctaidd had, yr unig prawf sicr o etholedigaeth diw yno. Nawr, er unig gwybod, nad oes neb ohonom yn gwybod y nifer o'r etholedig, y mae hynny yn guddiedig. Ond un yn gwybod hyn, O air diw, gellir dirnad rhain trwy ei bywydau sanctaidd. Er, yn amlwg all un fod yn byw bywyd allanol twyllodrys, a mae'n lawer wedi twyllo dros hanes yr eglwys, ond ydyn nhw. Ac i ni'n gwybod hynny, mae yn bosib i rhyw i ni i smalio, ac i fyw, ac i dwyllo hynna ni i raddau hefyd. I wneud y pethau iawn. Ond tra yn gwneud y pethau iawn y galon dal yn farw yn y sprydo. I ni'n gwybod bod hynna'n bosib. Ond er hyn i ni yn i wybod, os yw un yn rhodio mewn pechod, ac mewn bydolrwydd, ac yn ymfalchio yn ei ffyrdd yn dadlau'n ffyrnig dros ei bydolrwydd, yna i ni'n gwybod nid yw yn un o'r etholedig. Does dim modd i rhyw un fod yn mwynhau ac yn rhodio, ac yn dadler achos, achos y, 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 y mae gwaith er etholedigaeth yn yr enaid, y mae gwaith diw yn yr enaid, a chybiaeth yr ail enedigaeth yn cynhyrchu sancteidrwydd. I steidl arall, sancteid had, mae wastad yn rhywbeth gellir ei weld, lig 644 o blegid, po pre na dweinir wrth ei ffrwyth ei hun. Felly, falle na fyddwn ni yn ei weld, Yn amposib, fel eraill yn ei weld yn omni, yn sicr, fyddwn ni yn falle'r olaf i weld effaith gwaith yr ysbryglan yn omni ac yn gweld falle'n pechod ni, ac felly mae yn wir ond dwi. Ond mae eraill yn gallu gweld yr effaith, falle'n cyn ni, os gwrs i ni'n gallu gofyn i ddiw, helpa fi weld fy mod i'n rhodio ar y llwybr cil yn iawn, er dy glod. Ac i ni yn gallu dyrnad rhai pethau. Ond yn falle bod pobl eraill yn gallu dyrnad yn well am beth i beth. Pethau ni'n dod lawr i'r manylion bach, fydd arllen, ond i'r bennod yn sicr yn teitws, ond yn sôn am y manylion bach yma. Y tôn y llais. Fydd yle fod gwahaniaeth, ond dyle, i ni'n gwybod hyn o hanes y diwygiadau, yn y pethau glo. Yr anifeiliaid oedd yn helpu ar y cyffylen, asyn ar y cyffylen, beth bynnag oedd yn cario'r glo yn ôl i fyny. Ar ôl y diwygiad, ar ôl i'r nifer cael ei hachub, Doedd yr anifeiliau ddim yn deall cyfarwyddiadau i meistri. Oherwydd yn gyntaf yr iaith, roedd y nawr yn lan. Ond tybio ni, herwydd y ton, dwi wedi darllen rhywle hefyd. Os oes ganddo chi gi neu gath yn y tŷ, fe ddyle'r ci neu'r gath, sylwi, gwahaniaeth a rhywun sydd wedi dod yn grystion, beth sydd wedi digwydd, mae yna rhywbeth yn ton y llais. Dydych chi ddim yn ddadleigar, tro'r amser, ddim yn, yn galed eich ton. Mae natur y person, y newid, y mae tebion i sefyllfaedd. Nid y peth natur o troi'r amser, mae yna rhyw i ymateb yn flin ac yn grac ac yn colli tymer. Mae ma yna rhywbeth yn y Christian. Mae e weld yn allanol, yn y ffordd i ni fod i siarad. Er mor fach ar y degau yw'r ffrwyth. Fel, i chi'n gweld ar afal, os oes coeden afale gyda chi, ac pa mae'r adeg yn dod, pan i chi'n gweld yr darn bach, y ffrwyth bach yn ymddangos. Chi ddim yn dweud o'r dwrnod cyntaf, o, oh, wel, dyna ni, sydd yn dwi'r afal, mae ddim lot o werth, allwn ni ddim cwginio llawer dar afal bach yna. Wrth gwrs chi ddim yn dweud yna, achos chi'n gwybod. O, oh, mae yna wych, mae yna fywyd yn y goeden, mae yna dod eto, mae yna fwy o fale, mae yna ddod eleni, a chi'n gweld nhw'n dod, ond mae nhw'n fach i ddechrau. Ac yna ymhen wythnosau, chi'n gweld nhw'n tyfu, ac yn tyfu, ac yn newid i lliw, ac i chi'n gweld, o, mae'r rhein yn barod i'w bwta, mae'r ffrwyth yn tyfu, ond yn fach ar y cychwyn, ond nid dyna yw'r peth. 
gyda, gyda ffrwyth yr ysbry glân yn ein bywyd yn ni. Oedd gwrs, dydyn ni ddim yn berth, fyddwn ni byth yn berth ffaith tra'r y ddeyar. Ond fe fydd y peth yn tyfu, fe fyddwn ni'n gweld y ffrwyth yn tyfu yn ein bywyd yn ni. A fydd eraill yn ni weld e, fach i dechrau, fel fflam bach, os ych chi'n mynd i stan fel dywyll. Ac ych chi'n cynnau matchen bach, ych chi'n gweld y fflam. Mae pawb yn yr ystafell yn mynd i weld y fflam. Er mae fflam fechan yw hi. Dydyn ni ddim wedi rhoi dy'r holl goliad ymlaen. Fydd hwnna dod y fwy o oleu ni, ond hyd yno mae'n stafell dywydd, mae yna fflam fach i chi ni weld e, mae'n amlwg, mae pawb yn gwybod bod y oleu yna, a dyna beth i chi'n gweld yn y Christian, i chi'n gweld y, y ffrwythau yna, fe fydd arwyddion o fywyd yna. Mae pan i chi'n gweld claf efalle, ar ochr stryd sydd wedi cael damwain, beth i chi'n neud i chi'n chwilio am fywyd yn dydych chi? I chi'n chwilio, a peth cyntaf i chi'n gweld os i chi wedi gwneud cymorth cyntaf i chi'n dod i fyny o, a peth cyntaf i chi eisiau clywed i'w crio, i chi'n gweld o, os oes yna grio yna, mae yna'n rhywbeth mae yna fywyd yna, os i chi'n clywed rhywun yn gweiddi, o ar o leia, chi'n gwybod gallwch chi helpu nhw, ond os nhw'n gorwedd yna, yn ddi ymadferth ac yn dawel, a peth nesaf i chi'n wneud, i chi'n dechrau poeni nawr, e peth nesaf i chi'n wneud, i chi'n dechrau chwilio, oes yna ryw arwydd bod yna fywyd yna, ac i chi'n edrych lawr am yr anad liwel, os i'r frest yn codi fyny ac i lawr, chi'n oedd clyst eich boch o wrth y geg i deimlo, oes os yna anadl, i chi'n chwilio am rhyw arwydd, i mateb i boen, rhywbeth bod yna fywyd yna, ond nid yna beth yw, ond os i chi'n gweld yr anadl, i chi'n llawen hai, mae yna fywyd, er bach, ond yna fe fydd hwn yn tyfu. Beth yn aml i ni'n gweld yw'r rhai sydd wedi gwneud proffes ys blynyddoedd ac yn rhodio yn y byd ac i chi'n chwilio am fywyd, ond i chi ddim yn siŵr. Mae yna rhyw weithred oedd yna, ond i chi'n gweld y dadle, cyson, ynglyn a cyfiawnhau bydolrwydd. Mae nhw'n chwilio am rhyw adnod fel darllenes i nawr. Chi'n clywed, a, a dwi ddim yn ymddeheirio am ddeud hyn, ond dwi ddim yn mynd i fynd ar y trywydd yma yn sôn am y ddiod feddwl, ond i ni fod yn sober. A wedi mynd yn dweud, o, mae yna'n sôn yn y Beibl am win, felly mae'n iawn, mae nhw'n chwilio am unrhyw reswm i gallu i yfed, ac yna mae nhw'n dweud, o, dwi ddim wedi meddwi er, byddwn chi ddim yn gallu gyrru car, a fyddech y menydd chi ddim yn ymddwyn yn yr un ffordd ag yw e fel arfer, a chi'n gwneud penderfyniadau fwy llac nag i chi fel arfer, a dyle Christian byth gwneud hynny, a chi'n gweld mae'r byd efyngylaidd, Cristnogol, yn dadle chwilio am unrhyw ddadle, i, i gallu cyfiawnhau rhyw fydolrwy, o, mae'n adnod, mae'n, a tynnu falle nhw gyd estyn, Cyn mynd ar hyd y trywydd yna, dim dyna'r pwrpas yma heddi. Os i chi ag unrhyw a, 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 angen i ddysgu mwy am hyn, darllenwch llyfr Peter Masters a ddyle Christian yfed. Na mae hwnna rhoi atebion i chi. Peidiwch troi'r amser i ni wasta, dwi'n i wneud e, i ni wasta fel beth tai, ni'n chwilio am rhyw esgus am fydolrwydd, ond dyle hynny ddim fod. Dwi'n ddim fod yn y Christian. Dylai'r Christian gofyn i ddiw, help a fi wneud y penderfyniadau iawn. I fi stopio wneud y pethau na ddylwn i wneud, ac i wneud y pethau ddylwn i wneud. Mae Jesse Ryle yn dweud. Bod y fel anghenfil yw un sydd yn proffesu, ond ni wel i'r dim ond bydolrwydd a fechod. Ac nad yw yn cael ei gydnabod yng Nghaer Duw. Mae yn disgrifio yr rhai sydd yn proffesu Cristnogaeth ond sydd yn fydol fel anghenfilod. Mae yn dweud e fel ag y mae yn diwe. I steidl arall, Sanctaid Had, yn fater dylsau pob Cristion gymryd cyfrifoldeb. Gan yr ydym yn fyw, yn, yn fyw i bethau diw, i ni'n eiddo iddo. Fod gennym wybodaeth o ddiw, os i ni'n Christian, i, i ni wedi cael profiad o ddiw, mae ganddo ni wybodaeth nawr, mae'n llygaid wedi'n goleio, i ni'n greu aderiaid newydd. Ac mae diw wedi rhoi di ni'r natur newydd, y, gal, y calon lân sydd yn llawn daioni. Ac i chi'n sywyddoli, mae nid yn unig wedi rhoi dy, y galon lân, y, y natur newydd yma, i ni'n greu aderiaid newydd, mae wedi rhoi dy, yr ysbryd lân i ni, mae wedi rhoi dy nerth y gallu i ni. I fod y rhai sydd yn byw yn sanctaidd. Hynny yw, y mae gair diw yn dweud fod y Christian yn ddi esgus. Mae gair diw yn ein cyfarch fel rhai sydd yn atebol ger bron diw. I ni'n atebol ger bron diw. Fel i blant, mae yna ddydd, byddwn ni'n atebol. A mae'r hyn oll i ni wedi wneud ers dod i gredu, peidiwch y meddwl bod ni'n gallu byw fel ag i ni moyn. Y mae yna gyfrifoldeb ar y Christian, mae'r Christian eisiau bod yn sanctaidd ac yn byr, mae'r gogwydd yma, ond mae yna atebolrwydd, mae yna gyfrifoldeb yn nhw. 
i stedl arall. Sankt eid hard, gwelir tyfiant a graddau. Ni allai Christian byth fod yn fwy cyfiawn ger bron diw, i ni'n gwybod hynny. Neu, wedi ei fadde yn fwy, dwi wedi'n bosib os ni'n cael ei madde, ni'n cael ei madde i'r cyfan. Gorffennol y presennol a'r dyfodol, popeth wedi fadde. Er, gallwn ni deimlo bod yr er, er, teimlad o fyddeiant yn fwy. Ni allu teimlo fe, ond, ond dwi'n adem yn newid ein cyflwr ni ger bron diw. I ni wedi madde, maddau am byth. Wedi'n hachub, achub am byth. Does byth syrthio allan o achubiaeth. Un waith chi wedi dod yn grisio, ni chi'n grisio am byth. Ond gall fod, gall y cristion fod yn fwy sanctaidd ar y degau gwahanol o'i fywyd. Gellir cryfhau pob gras i ddynddo. Y mae'r saint dros y cynrifoedd yn gytuno ar hyn. Y mwyaf y cerddediad gyda diw, yr agosaf i ni'n cerdded a diw ar hyd taith bywyd, fe fyddwn ni'n gweld mwy, yn credu mwy, yn gwneud mwy, yn edrych ar hai mwy, mwy'n anaturiol. Fe fydd y grasusau yma yn tyfu fyddwn ni'n dod yn debygach i'r argyddiasu grist. 2.38 Eithr cynyddwch mewn gras a gwybodaeth ein harglwydd anhiachawd o'r iesu Gris, mae yna dyfiant, ond yw fel y, fel y goed yn afal yna, y mae e'n tyfu o fod yn fach, ond be sydd yn hyfryd i weld pan mae'n rhywun yn dod yn Christian, bo chi'n gweld y ffrwyth, bod yna fywyd. I steidl arall, sanct eid had, mae'n dibynnu yn fawr ar ddefnydd o foddion gras, o môn yn bwysig. I ni'n darllen yn y Beibl, yn ddyddiol i fod, ond nid yle'r Christian fod yn darllen gair diw yn ddyddiol. Moddion gras. Yn gweddion ddyddiol. Nid yn unig yn ddyddiol, ond trwy gydol y dydd. Yn cael cymdeithas a'i ddiw. Yn mynychu cwrdde. O, môn yn broblem yn diwe. Cwrdde gweddi ni mor fach yn dydyn nhw. I berswadio pobl i ddod i oedfa. Mae gyda ni oedfa yn, yn hapel yr hath ar bryn hawndi sîl, ond hefyd yn tabyn ac yn cadiff. Mae'n oedfa Saesneg yn y bore ac un yn yr hwyr. Ta'r oedfa. O, môn yn lot mae'r rhain dweud. Chi ddim yn disgwyl fydd o tai, y mae dydd sîl yn ddydd o orffwys. Ie, yeah, gorffwys o bethau'r byd. Ond dyna le ni fod yn gweithio yn galed ar y sabod. I, I, I wasanaethu diw, wedi troi cefn ar bethau'r byd ac I, I, I osod ar wahan, i geisio diw, i ddod i'w dyf ei ymgynnull gyda'r saint i a gyd a ddoli. I ddangos car y digrwydd. I fynychu'r cwrdde ar y sîl, gymaint ag i ni'n gallu. I ni'n mewn rhyw esgus wastad gyda'r rhai yn does. Er hyn i ni weld yn aml, mae gen i cofio un ffrind sydd nawr bellach gyda'r arglwydd. Ond o, roedd hi wedi dioddef. Ond un peth oedd yn wir, oedd hi wedi bod yn sal am flynyddoedd. Ond dros dy salwch hyd yn oed. Am tia, pedair mlynydd ar ddeg o salwch os dwi'n cofio yn iawn. Blynyddoedd o salwch. Dwi ddim yn cofio hon yn colli cwrdd prin byth. A fi'n cofio'r sîl olaf, yn dim y sîl olaf, y noswedd olaf, oedd ei noson olaf y flwyddyn. Cyn y flwyddyn newydd, ar oedfa chwarter wedi ni ar ddeg, a cofio gweld i'n dod yn cael ei gollwng ac roedd y tywydd yn arw. Eira mawr, rhew ar hyd y llawr, ac yn cael ei gollwng tu fas i'r capel blanced o'i hamgylch chi, ac yn cerdded mewn i'r capel lawr i lle cyffyrddus. Chwarter wedi ni ar ddeg yn nos, o fewn dyddiau cyn iddi farw. Ond roedd hi eisiau bod yna, yn hir arglwyd. Ar oedd gwrs, mae yna adeg yn dois. Mae'r hennoed methyd o mas. Salwch ddim yn gallu do mas ac yn sicr nawr. Dydy ni ddim yn gallu do mas. Ac eto, faint fi ddim hyd nod yn gwrando ar oed fawr y we. Ac y meddwl ond yma esgus am fydolrwydd nawr. O, mae yna gyfrifoldeb i ymgynnull o gwmpas gair diw. Ond dyma'r broblem, mae'r rhai sy'n gwneud proffes yn chwilio mesgus. Dwi wedi blino heno. Ach, falle bod yna rhyw gem ar y teledu eisiau gwylio. O, o fedra ddim dod i sy'n meisio fi pnawn bant i sy'n meisio fi cysgu pnawn i sy'n wastad yn chwilio am esgus i beidio ddod i dir arglwydd. Ddim yn sefydoli pwysigrwydd yr y, 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 moddion gras i'w heneidio nhw, ond hefyd pwysigrwydd i'w, i'w cyd a ddolwyr. Yr er, er, galondid y mae ei eraill, o heb sôn am y pregethwr, yr er help y mae ei'r pregethwr i weld rhai yn dod, a'r tor calon i we pan yn gweld pobl ddim yn dod. Mae yna bwysigrwydd, ond o'r ben y cyfan i'n i'n gogon eddi diw. Mae e wedi ordeinio'r peth yma i'n i ddod i'n neud y mwyaf o glywed pregethiad gair diw. Cynhadledd gyda ni yn yr haf. Pwy oer, os bydd yn digwydd yn y dydau sy'n dod yn i'n i ddim yn gwybod. Os bydd yn cael eu cynnal yr haf yma. Ond bob haf, ein hoedfa Gymraeg. Dewch i'r oedfa. Dewch i'r gynhadledd. Cefnogwch, ble mae gair diw yn cael eu ffrigethu. Yn erth yr ysbryglant, yna bydd i'n eisiau. 
dewch gwnewch y mwyaf o moddion gras. Os yn esgeilis yma, ni ddol y disgwyl cynnydd mewn sancteidrwydd. Os yn un esgeiliso darllen gair diw yn ddyddiol, gweddio a siarad ag e, cymdeithasu ar saint. Os yn un esgeiliso dod i'r cwrdd gweddi, cwrdd e pobl ifanc. Os yn un un o'r rhai sydd yn dod i'n waith bod pump wyth nos, mae'n a broblem. Da i fenntio dweud hyn, os os noed fawn yn ers ar y sîl. A dwi'n mod un i'n i'n mynychu. Beth sy'n digwydd? Beth sy'n mynd ymlaen? Fe ddylen ni fod yma yn teisio'r y cyfan sancteid had. Yn ddibynnol, yn fawr ar y ddefnydd o foddion gras. Dyma ffordd i'n i'n gallu tyfu trwy wrando'r brygethiad gair diw. Cymdeithasu ar saint. Does dim record hanesyddol. O gristion a gafodd ei ddefnyddio gan ddiw a esgelisodd y materion yma. Troi'r hain y mae'r arglwydd wedi ei drefnu i roed ei fendithion i ni. Mae dyw wedi addo bendithion i troi'r moddion gras yma. Wel, i steitl arall, sanctaidd had, nid yw hyn yn rhwystro'r frwydr mewnol. O, mae'r frwydr rhwng cnawd ar ysbryd yr hen at yr arnewydd yn parhau. Ac yn wir, mae yn braw fe i'n bod yn fyw yn ysbrydol pa mae'r frwydr yn mynd ymlaen. Pan yn cael ei'n temtio? Mae dyn, mae'r Christian dal yn cael ei temtio. Ond mae ganddo nerth o ddiw i beidio ildio. Dydyn ni ddim yn gwan galoni pan i'n i'n teimlo'r frwydr yma. Mae'n arwydd o'r bywyd, o'r bywyd ysbrydol. O'r frwydr ysbrydol. Mae'n arwydd yn diwe. Y cwestiwn yw beth i'n i'n neud. Dydyn ni ddim yn ildio i fod. I steitl olaf, sanctaid had, nid yw yn cyfiwn hai dyn, ond yn y mae yn plesio diw. O, dy mae i chi gymhelliad. Mae'r weithred gorau gan y gorau ohonom, beth i'n i'n gwybod am hynny yw, mae y dal wedi i lygru gan bechod. So, beth chi'n meddwl yma person gorau chi'n nabod, y Christian gorau. Ar weithred gorau, mae'r Christian gorau erioed wedi wneud, beth i'n i'n gallu dweud, mae'r weithred honno dal wedi i lygru gan bechod. Llygru gan bechod unau, yn y cymhelliad, bod e wedi dod â balchdau mewn y drychwch yn y fi, neu yn y weithred ei hun yn bechaderus. Ni fydda un o'r gweithred oedd yna gan y saint gorau yn ddigon i achub yr enaid. Mae rhaid i ni ddeall yna, mae'r gweithred oedd gorau ni fe gynnig bratiau budron. Dwi'n dim un ohono ni yn gallu cynhyrchu gweithred sydd yn ddigon da i achub enaid. Dim ond cyfiawnder crist sydd yn ddigon i gyfiawnhau enaid. Ond serch hyn, beth i'n i'n dysgu yng Ngair Diw, mae ein gweithredoedd ni er mor llygredig yn plesio diw pa mae diw yn gweld y gweithredoedd yma. Hebreaid 13 a 26, ond gwneithu'r daioni a chyfrani nac anghofiwch canes a chyfryw ebyrth yr hynger bod diw. A chyfryw ebyrth yr hynger bod diw, un yw'n 322, a pha beth bynnag o ofynom yr ydym yn ei dderbyn ganddo ef o blegyd ein bod yn cadw ei orchmynion ef ac yn gwneithu'r y pethau sydd yn rhyngu bod yn ei olwg ef, un i'n plesio diw. Dyna chi fraint. Mae yna un eddoi arall yn i si gam gymeriad sancteid had. Mae'n hanfodol fel tystiolaeth i'n cymeriad yn i ddyfarn. O, mae yna braw fe i'n bod yn eiddo iddo ef, bod ein ffydd yn real. Ond nid yw yn brawf allanol nawr, ond pa mae yna gwir sancteid had yn i ddyfarn, dyna chi brawf. Brawf, nid hyn a ddywedom, ond yr hyn yr oeddem sydd yn bwysig. Nid proffes, ond proffes a'r weithred a'r bywyd yna i chi dystiolaeth. Ac yn olaf, sancteid had, y mae yn baratoad ar gyfer y nefoedd. O, mae'r nefoedd yn le pyr ac yn le sanctaidd. Rhaid bod yn sanctaidd cyn i ni adael byd amser, nid oes fath le a ffyrdan. Gai a thrawiaeth yw honno. Does nynlle yn y Beibl yn dysgu bod na byrdan, hynny yw bod na le i byro'r pechadur ar ôl iddo farw. Does dim fath beth, does dim a thrawiaeth yn y ngair diw, dwi'n ddim yn bydoli, fedrwch chi ddim dibynnu ar ôl marw, byd na rhyw byro ar ôl ac yna cewch chi fynd i'r nefoedd na. Mae'r rhaid i'r cyfan ddigwydd ar y ddeir, rhaid i'n bod wedi'n cyfion hai, ac wrth gwrs ein sancteidio, y mae'n nhw mynd llaw yn llaw. 
Y mae'r bywyd sanctaidd mor bwysig, mae yn brawf bod y gwaith sydd wedi digwydd yn, yn waith o ddiw. Gydewch chi'n i ofyn i ddiw, i'n helpu ni i fod y rai, y mae e am i ni fod. Nawr, fe byddai'n gorffen fan hyn, ond dim ond gair bach sydyn ni egluro. Y rhan gyntaf o'r bennod i ni newydd edrych ar y nawr, ac yna fe byddai'n nawr yn, yn, yn mynd ymlaen i wneud yr ail rhan, ond fe fydd yn rhyw ddarllediad ar wahan, achos y bydd yn mynd braidd yn hir, pe tawn ni'n rhoi y ddwy rhan dau gilydd. Felly gydewch chi'n i orffen y rhan yma gyda gair o weddi. O ddew i ni yn diolch i ti am dy air ac yn gofyn ti fadd yn i weld y blant i ni gorfod cyffesu yn bod yn crwydro llawer i gyson ac yn cyfiawn ha i ein bydolrwydd mor aml, maddau ni am hyn. Ond o ddew i ni'n gweddio bod na waith ysbrydol oddi fri wedi digwydd yn ein hyneidi ac bod na arwyddion o ffrwyth. Ac o ddew i ni'n gofyn y bod y ffrwyth yma, a bydd y ffrwyth yma'n tyfu ac yn tyfu er mawl a clod i'th enw di. Te'r nerth yn i fod, yr hyn dylse yn i fod. I ni'n gofyn hyn o trwy enw a thrwy heidiannau i'n harglwydd angweredwr yr arglwyddes i Grist. Amen.